¿Qué tal? Buenas tardes, el placer de saludarte. Eh, eh, bueno, vos lo decías bien, te escuchaba en la introducción, eh, la verdad que la provincia está conmocionada con esta noticia, algo que sinceramente como periodista, me imagino también aquellos que son amantes del fútbol, es la última noticia que queremos escuchar, no queremos leer esta información nunca de alguien que ha dejado y mucho aquí en la provincia de Mendoza. Eh, pasadas aproximadamente las 10 de la mañana, eh, empezó a circular primero el rumor y después se terminó confirmando que encontraron el cuerpo de Santiago Morro García eh, sin vida. A ver, si uno se pone a analizar todo lo que ha sucedido en, este último, en estos últimos dos meses, si se quiere, o estas últimas dos semanas, que es lo más, lo más cercano que tenemos, primero que el morro estaba con, con COVID positivo, estaba haciendo... Eh, digamos, su aislamiento en su departamento en donde vive aquí en Mendoza, en la calle Irigoyen, que es el límite entre la ciudad de Mendoza y el departamento de Boy Cruz, una zona eh, muy bonita de Mendoza, eh, en donde justo recién, hace algunos minutos, pasé por ese lugar y había mucha gente. No solamente medios de comunicación, sino también había hinchas simpatizantes de Boy Cruz que se paraban, se detenían ahí a, a, a mirar, porque muchos eh, de ellos pensaban que eh, iba a ser a lo mejor una falsa noticia o, o que no iba a ser esa la, 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 el triste final para uno de los últimos ídolos que ha tenido el club. Eh, y la verdad que muy conmocionado, vos hablabas bien todo lo que ha dejado desde lo futbolístico y, y todo lo que rodea a lo personal a, a Santiago García. Se hablaba mucho de su vínculo, su relación con el presidente. Eh, yo sé que el presidente en su momento, cuando Santiago García volvió de la cuarentena... Eh, de algún modo le, le tendieron algunas, algunas manos para que él pudiera solucionar algunos problemas personales. Después de la, de, del aislamiento, en su momento, el, el año pasado, eh, extrañaba mucho a su hija, a su familia, quería estar en Uruguay. Se le dio la oportunidad al club para que viajara a Uruguay. Él no quiso. Eh, por otro lado, también cuando regresó de la cuarentena, eh, se le puso a disposición una nutricionista, una persona que se encarga... Eh, pa, eh, personalmente con él y particularmente con él de su situación para que él de algún modo se ponga a punto físicamente, tampoco eh, digamos tampoco lo tomó él de, de, de buena manera. Eh, muchas cosas que se fueron dando en este, en este camino o en estas últimas semanas en donde el morro, además de eso, eh, hacen ya justo el día martes exactamente le iban a dar el alta por COVID. Bueno, eh, lamentablemente no, no pudo ser así, pero, pero digo, han pasado varias cosas a lo largo de este camino y fueron mensajes, fueron señales que fue dejando él y bueno, no, no, no fueron entendidas por, tanto por la dirigencia como por eh, así mismo sus compañeros y sus familiares.